prawie jak nasza chorzowska Elka, tylko my nie mamy takiej rzeki pod spodem. Witamy Was w ciągu dalszym naszej podróży w samym środku roku. Najdłuższe dni przywitamy na Litwie, a w tym odcinku między innymi. Jak spaliśmy sami w chacie w opustoszałym skansenie? Tutaj sami, kompletnie sami. Dlaczego Litwini potrafią w wieże widokowe? Skąd ta tajemnicza piramida w lesie? Kogo nazwaliśmy roboczo litewskim Robertem Makłowiczem? I gdzie leży pechowe miasto dla Władysława IV? Zapraszamy my i towarzysząca nam w tym wszystkim jedna z najpiękniejszych europejskich rzek o niemęskiej nazwie. Dzień był letni i świąteczny. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Ciepło i radość lały się z błękitnego nieba i złotego słońca. Z jednej strony widnokręgu wznosiły się niewielkie wzgórza z ciemniejącymi na nich borkami i gajami. Z drugiej wysoki brzeg Niemna, piaszczystą ścianą wyrastający z zieloności ziemi, a koroną ciemnego boru oderżnięty od błękitnego nieba ogromnym półkolem obejmował równinę rozległą i gładką. Krajobraz, który tu widzicie, przywita was, nas przywitał, wjeżdżających do naszego sąsiada od strony Sejn przez litewską Suwalkiję albo największy park narodowy Dziukija dostaniemy się do krainy jezior i borów, pośród których schował się jeden z najsłynniejszych kurortów Europy. To właśnie Zdruskiennik. Popłynęliśmy w krótki rejs Niemnem. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że taką opowieść o takiej rzece rozpoczniemy na niej, a konkretnie na pokładzie stateczku, który nas zawiezie do bardzo urokliwego miejsca położonego tuż przy jej zakolu. Dopływamy do celu po około dwóch godzinach niespiesznego, błogiego sunięcia po tafli rzeki. W miejscu grodu, w którym koronowano Mendoga w XV wieku, książę Witold polecił zbudować tu murowany zamek. Dziś pozostały po nim tylko fundamenty. We wsi Liszków, Liszkiawia, na wzgórzu górując nad jednym z dziesiątek kolan Niemna mieści się piękny barokowy kościół i klasztor ufundowany w końcu XVII wieku przez Jerzego Kosiwe, który sprowadził tu zakon Dominikanów. A na dodatek sprowadzeni zostali skąd? Zostali sprowadzeni tu z Sejn, czyli kolejny świetny łącznik pomiędzy końcówką tegorocznej Polski na Przełaj, a ciągiem dalszym na Litwie. Dowiadujemy się, że później władze pruskie utworzyły to więzienie dla księży, tak zwanych zdrożnych. Dziś kompleks jest hotelem. Już na dzień dobry obiecująco prezentuje się nasza podróż tematyczna, którą wymarzyliśmy sobie kilka lat temu, czyli Litwa wzdłuż Doliny Niemna. Pierwszym miastem, które często witają polscy turyści po litewskiej stronie są druskienniki. Ale myli się ten, kto sądzi, że to tylko kompleks sanatoriów i hoteli spa. To również, ale w druskiennikach czuje się rzadką atmosferę i klimat eleganckiego kurortu, a jednocześnie całkiem dużego miasta całkowicie zatopionego w lesie. Już w XIV wieku, słuchajcie, w kronikach krzyżackich było napisane o tym miejscu Salceniki. To od bogatych solankowych wód, które dały temu miejscu status uzdrowiska jeszcze w wieku XVIII, bardzo szybko. Natomiast to, co na powierzchni, no to właśnie tak sobie to wyobrażaliśmy. To jest las w centrum miasta, ale nie taki las w stylu parku, ale taki naprawdę prawdziwy las, pachnący sosną. Te wody spowodowały, że było to modne uzdrowisko przez kilka wieków. Lata 20-30 wieku XX to złoty czas, między innymi dzięki Eugenii Lewickiej. I widzicie, nie trzeba być nawet położonym w górach, żeby otrzymać taki status, czego symbolem trochę jest takie miejsce jak tutaj, czyli spa wellness kompleks w środku lasu. Nie jesteśmy co prawda przygotowani, żeby się rozebrać, ale też nie jest dzisiaj tak bardzo ciepło, bo można się tutaj inhalować tą e, niezwykłą kaskadą. 
ale też nasłuchiwać szumu wody. Ten wszechobecny zapach igliwia, sosny, żywicy, leśnej ściółki wypełnia nie tylko park miejski, ale też miejskie ulice, place, pensjonaty. Krótka ilustracja do narodowego sportu Litwinów. Biologia, biologia też zdecydowała. Oni naprawdę są wysocy. Nawet Litwini jednak nie sięgają tak wysoko jak widok z kolejki linowej łączącej centrum miasta z kompleksem sportowym po drugiej stronie rzeki, w którym w zimie placuje, uwaga, stok narciarski. Prawie jak nasza chorzowska Elka, tylko my nie mamy takiej rzeki pod spodem. W druskiennika chętnie kurował się Piłsudski, Moniuszko, Kraszewski, mam wymieniać dalej. Ciekawe, czy Eliza Orzeszkowa miała okazję poznać się z litewskim wieszczem Mikalojusem Ciurlionisem, który przez jakiś czas w druskiennikach tworzył, tu jest jego muzeum, a z jego geniuszem spotkamy się jeszcze w drugiej części podróży w Kownie. W obrazach Ciurlionisa litewska natura, bory, lasy odgrywają Ważną rolę, również litewska historia, folklor, który towarzyszył też naszym zainteresowaniom i kadrom już od Puńska. Nieman? Pewnie też, ale akurat takiego obrazu nie znalazłem. Jako, że niektóre nasze kadry według Was często są malarskie, dziękujemy, znajdujemy jedną z najwyższych, najpiękniejszych skarb nad rzeką, między innymi dla takiego celu. To ten piaszczysty i marglowy brzeg, o którym pisała Orzeszkowa. I skoro trochę wiem, to się teraz wypowiem. Nemunas, Niemen. Nioman, po litewsku, polsku i białorusku. Największa rzeka Wielkiego Księstwa Litewskiego, główna oś komunikacyjnego tego swego czasu potężnego państwa. Czy duża? No nie ma tysiąca kilometrów długości, ale ma charakter naprawdę potężnej rzeki. Przez wiele, wiele odcinków żeglowna oczywiście. Wielokrotnie występowała w kulturze, w odniesieniach w kulturze polskiej, litewskiej, nawet niemieckiej uchodzi dziewięcioma ramionami do Zalewu Kurońskiego, niedaleko Mierzei Kurońskiej, czyli do Bałtyku, a wypływa ze wzgórz polodowcowych Białorusi. Dlatego tak ważna jest też ta rzeka dla tych mieszkańców. Co jeszcze może być złoty? Oprócz złotych, stromych brzegów Niemna na Litwie. Nie, niekoniecznie chodzi o kopułę jednej, co by nie mówić, z piękniejszych cerkwi tej części Europy. Kto w tej części Europy był, zapewnie spróbował tego złota. Jesteśmy w takim mini muzeum Sękacza. To jest jedyne tego typu muzeum na świecie. A to jest Sękacz, który ma, tak jest zresztą jest napisane, 85 kg wagi. I to on został wpisany na listę rekordów Guinnessa. Imponujący. Kierujemy swoją nawigację na Merkinę, jednak tuż przed miasteczkiem na mapie kusi nas jeszcze inny punkt, nazwany Piramidą. I faktycznie jest to piramida energetyczna, którą części odwiedzają poszukujący jakiejś formy medytacji, bioenergoterapii, doznań religijnych, niż klasyczni turyści. W takim miejscu jeszcze nas nie było. Nie wiem, co o nim myśleć, jak się do niego zabrać. Wytłumaczeń tego miejsca mocy jest mnóstwo, oczywiście religijne, ale też psychologiczne, autosugestia, no i też naukowe, czyli miejsce mocy związane po prostu z polem magnetycznym, czy też z bogatymi pokładami różnego rodzaju metali, które są oczywiście pod litewską ziemią. Niewiele brakło, a spóźnilibyśmy się na ważne spotkanie w Mereczu, to polska nazwa Merkina, z panem, którego nazwaliśmy roboczo litewskim Robertem Makłowiczem. Oczywiście to dość zuchwałe uproszczenie, przepraszamy, ale... Wytatas Radzewiciaus jest litewskim dziennikarzem, podróżnikiem, autorem produkcji o świecie i jedzeniu. Jakieś skojarzenia? Od niedawna prowadzi własną restaurację z widokiem na Niemen, Pasaulio Poudaj. Uwielbiany przez Litwinów spotkał się z nami pomiędzy spotkaniami z fanami i doglądaniem swojej kuchni. Ten jest ago, I just bought some uh, old cabin here in the forest in the middle of nowhere and I settled here. And after I found out this Merkina, this wonderful city was, was very important in medieval times. The spirit of city, it's still alive. And especially in this place, you can feel it and from uh, this uh, castle hill. Or here was a 
manner somewhere some time ago so you can feel a spirit of history and spirit of a nice place and this has some special aura as we say and free rivers coming to one place Namunas, Stanga and Merkis and it's also bringing a lot of energy to this place okay. and it's nice to be here just when we decided to open a restaurant like this because I'm traveling I'm interesting in gastronomy from all the world and I decided to open some place for uh, for street food something like festival of street food and it was very big success we did not uh, expect to do to see so many people here but also it was improvement that it's not uh, answering to your first question that it's not important to be in big town like Vilnius or Klaipeda okay. or Kaunas you can find a nice place uh, somewhere in province and you can do what you want to do sometimes I try to speak a little bit Polish I can I resume him no <laughs> move him uh, yes and maybe I will do some one day Jurak or something like that some sure. Polish kitchen because I, I love Polish kitchen also very much when traveling to through Poland or to Poland I'm eating all these popular dishes like Jurak and Goście restauracji z miejsca, gdzie znajdował się pałac i dwór rodu Paców dziś oglądają jedną z dziesiątek litewskich twierdz, grodzisk. Sam Merecz nie przetrwał czasów II wojny światowej, ale też początków rosyjskiej okupacji. W Mereczu według źródeł miał zachorować i umrzeć król Władysław IV. Waza, częsty bywalec polowań, podobnie jak litewscy książęta ale też miasto znajdowało się na królewskim trakcie z Wilna do Krakowa i Warszawy, więc to logiczne, że często tu był. Inna historia mówi o ukrywanej, ukochanej króla, która była merecką mieszczanką. W tutejszym Muzeum Miejskim, w dawnej cerkwi, podobnej jak ta z czwartego sezonu Stranger Things, który notabene był kręcony na Litwie, dowiadujemy się więcej o czasie tak zwanego litewskiego powstania, gdy bohaterscy Litwini jeszcze dużo, dużo dłużej niż my opierali się Sowietom po 1945 roku. Tutejszy historyk, niezwykle krytyczny wobec sowieckich czasów, ale bardzo przychylnie opowiadający o historii Polski i naszej wspólnej historii dwóch narodów, opowiada nam o Niemnie jako niezwykle ruchliwej, handlowej arterii, dorównującej w czasach Rzeczpospolitej obojga narodów nawet Wiśle. We have a model of Witynę uh, uh, boat, which is called as the typical Namnas river boat, which was used by the merchants of Merkina, not even Merkina, but uh, from, uh, for example, merchants from Gardenas, Grodno, Merkina, Kaunas, They traveled uh, Namunas River uh, to Königsberg, Królowiec, maybe in Polish language. The, the, and for example, in the, in the researches, when it was uh, taken from the Namunas River, there were an, even archaeologists from Poland. Może nam dzisiaj nie sprzyja pogoda, ale sprzyja nam mapa, a dokładniej punkty na mapie, które same wyskakują właściwie przed naszymi oczami na naszej trasie. Dlatego zboczyliśmy do lasu. A to dlatego, że znajduje się w nim najwyższe litewskie drzewo. Ma prawie 50 metrów i jest modrzewiem. Także Kalifornia ma swoje sekwoje, a Litwa ma swoje Modrzewie w Parku Krajobrazowym Zakolu Niemna. Bardzo tego chcieliśmy, no i udało się. Mamy jeden nocleg z widokiem na... Niemen! Proszę nie płakać. A to Danga, to po litewsku urwisko. Z takich urwisk można obserwować Dolinę Niemna ze znacznych wysokości. Robić zdjęcia, zachwycać się, malować, jak to pewnie robiono w XIX wieku. I drugie słowo, już polskie, ale też newralgiczne dla niektórych, zakole. Chodzi o rozu w rozumieniu geograficznym, 
Tutaj Niemen szaleje, jest bardzo niepokorny, na tym odcinku skręca wielokrotnie, tworząc właśnie takie gigantyczne zakola. Tutaj właśnie w okolicach Pren i Birsztan takie największe, nawet bardziej niż 180 stopni, tak jak nasz logotyp, zakręca i prawie by się znowu spotkał z własnym biegiem, wtedy by doszło do bifurkacji, ale tego nie robi, lecz płynie na północ do Kowna. To jest ciekawe, darmowa woda mineralna. Mm. Ale przelazista. Birsztonas, Birsztany to kolejne leśne uzdrowisko nad Niemnem, rozsławione swego czasu przez wiralową reklamę wody mineralnej, Wytatas, a w rzeczywistości jest to bardzo kameralny kurort, trochę w stylu slow, nieco inny od Druskiennik. Trochę skandynawski, trochę alpejski, trochę jak u Ani z Zielonego Wzgórza, ale przecież wokół jest płasko, no, 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 niekoniecznie. Litwa nie ma nic gór? Możliwe, a jak tak zaliczycie wszystkie wzgórza, grodów i zamków z Wielkiego Księstwa Litewskiego, to macie kilka albo kilkanaście gubałówek w kolekcji. Sfinansowaną z programu Interreg. Polska Litwa. Kolana na tym wyjeździe pracowały intensywnie. A może to właśnie takie, a nie inne ukształtowanie terenu sprawiło, że na Litwie wieże widokowe są potrzebne, są stawiane w miejscach bardzo mądrych, wyglądają też bardzo schludnie i są wielkimi atrakcjami. Uwaga, na no ogół za darmo. Dzisiaj rano mieliśmy pierwszy raz w życiu lecieć balonem na ogrzane powietrze. Niestety pogoda odmówiła posłuszeństwa, a konkretnie zbyt silny wiatr. Wilsztany słyną z tego, że tutaj właśnie można się przelecieć balonem. W czerwcu nawet taka impreza dla baloniarzy jest organizowana. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ te piękne krajobrazy z zakolami Niemna oraz z pięknym lasem, który po prostu ciągnie się po horyzont, obserwować można równie dobrze z wieży widokowej, która jest najwyższą wieżą widokową na Litwie. Ma 55 metrów wysokości. Ta wieża widokowa została naprawdę bardzo ładnie zaprojektowana i architektura ma nawiązywać do wież dawnych zamków litewskich, drewnianów zamków obronnych, a także do dzwonnic kościołów litewskich. Dowód na to znaleźliśmy później również w Kownie w Galerii Narodowej na obrazie Nomen Omen Ciurlianisa. O proszę, prawdopodobnie tutaj był posiłek jakiegoś rzecznego ptaka, a my dzięki temu widzimy, jak duże małże żyją w takim razie w dość czystym Niemnie. O, jaki upał. Ha, wiemy, że w Polsce jest teraz 36, 37, ale tu też podchodzi pod 30. Ale tylko w tym miejscu jest o kilka stopni więcej. Czujemy się jak na jakichś klifowych wybrzeżach, lazurowego wybrzeża czy Chorwacji. A to środek Litwy, miejsce o nazwie morze, może ma coś to wspólnego z rzeczywistością, ponieważ połać jest ogromna. Jest to sztuczne jezioro, jezioro kowieńskie, Kauno Mario, z zaporą niedaleko Kowna, stąd nazwa. I tutaj po północnej stronie, wystawione na słońce, czujemy mnóstwo zapachów takiej prawie śródziemnomorskiej roślinności, ale to są zioła, roślinność kserotermiczna. Właśnie obserwujemy ten niesamowity krajobraz wystawieni mocno na większą temperaturę i słońce. To są klify, klify marglowe, przynajmniej 20-30 metrowe, także jak będziecie tutaj w okolicy, to uważajcie.
Trzy wieki patrzały na przepaść zieloną zwarczącą w głębi krynicą, na olbrzymi i cały w mchach swych i wiankach leżący kamień, na wielki trójkąt niemna odsłonięty tu przez wyginające się w tył ściany przepaści i stojący w tej cichej pogodzie szybą błękitu i srebra. Choć Eliza Orzeszkowa w Nadniemnym najpewniej opisywała tereny obecnej Grodzieńszczyzny, to krajobraz środkowej części biegu tej rzeki równie pewnie mało się różni od świetnie opisywanego przez pisarkę tamtego. I tak powolutku, kilometr po kilometrze, w kilka dni docieramy na ziemię kowieńską, do największego skansenu w tej części Europy i miejsca, gdzie udało nam się przeżyć kolejną dość osobliwą podróżniczą przygodę. A co dokładnie wydarzyło się w Rumszyszkach? Spokojnie, nic strasznego. Sorry za tą poświatę, ale mam cały czas rozbitą szybkę. No widzicie, zrekonstruowany rynek, taki, takie małe miasteczko z końca XIX wieku litewskie. Coś jak zrekonstruowane ryneczki w Nowym Sączu, w Skansenie albo w Sanoku. W Sanoku też. No zerknijmy sobie, tak to wygląda. Nieco inaczej widzicie, moim zdaniem głównie po, po okiennicach i ościeżnicach można to rozpoznać. I tutaj śpimy. Proszę, taki pokój też można wynająć. Ale wybraliśmy troszkę nowszy pokój, bo ma łazienkę. Szczerze, nie spotkałem się w Polsce jeszcze, żeby w skansenie można było wynająć jedną z tych zabytkowych chatek. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. A co to? Akurat przypadek? Jesteśmy w miejscu, które stara się zachować tradycję. Ta tradycja jest tutaj bardzo ważna. Chodzi głównie o, tra o tradycję związaną z architekturą, ale też musieliśmy skosztować jakichś tradycyjnych potraw. Oczywiście zaczynamy od chłodnika litewskiego, jak żeby inaczej. Co ciekawe, tutaj podawany jest on z takimi pieczonymi ziemniaczkami młodymi. Marcin ma taki, widać, że robiony domowy kwas chlebowy. Trochę tak czuć jakby żywicą. Mm, ciekawe. A na drugie mamy, uwaga, Marcin. Kedajniu blinas. Blinaj, przepraszam. A ja mam bu bulwinaj blinaj. Czyli bliny litewskie. Marcin z mięsem, ja bez mięsa. Bo niestety cepeliny się skończyły. Zrobione są w przeciwieństwie do tych białoruskich czy rosyjskich startych ziemniaków, czyli to są takie troszkę nasze placki ziemniaczane. A tymczasem jesteśmy nieco podekscytowani, bo tak się złożyło, że no, spędzimy tutaj noc. I z tego co się dowiedzieliśmy, a tego nie było w planie, jesteśmy tutaj sami kompletnie sami, w środku gigantycznego skansenu. Ciarki! Te ciarki to ewentualnie z dwóch powodów. Opustoszałego, gigantycznego kompleksu budynków z zupełnie innej epoki i nadchodzącej najkrótszej nocy w roku. Kto interesuje się kulturą północy, ten wie, co wtedy się budzi i dlaczego. Drugim była nadciągająca nad Litwę pierwsza potężna burza podczas tej podróży. Odległości pomiędzy konkretnymi tutaj obiektami są dość spore, a to dlatego, że w każdy z pięciu regionów, który został tutaj przedstawiony, został pokazany w postaci takiej oddzielnej wioski. My teraz jesteśmy w regionie, który się nazywa Suwalkija, tak, Suwalszczyzna, bo ten region leży też po stronie litewskiej, a za chwilę udajemy się do regionu, który się nazywa Dziukija i to jest region, z którego rozpoczęliśmy naszą podróż po Litwie. Tymczasem całkiem nie jest ciemno. Czuję się, jakbyśmy byli gdzieś na dalekiej północy. Proszę bardzo. 
Ten odcinek kończymy symbolicznie w regionie Dżukija, czyli tam, gdzie go zaczynaliśmy. Już teraz zapraszamy Was na drugi odcinek, bo będzie. Za chwilę ruszamy do Kowna. Pogoda ma się nieco zepsuć, ale potem ma być lepsza, więc będziemy ruszać w dół Niemna, aż nad Morze Bałtyckie. Zapraszamy. Cześć. Jednocześnie zapowiadamy, że romantyczna podróż niemeńska przez Litwę pojawi się jako jeden z 20 rozdziałów naszej nowej książce, którą przygotowujemy na 2023 rok. Chętnych na to wydawnictwo zbieramy na specjalnej liście Podróżuj 3, link w opisie filmu. Cześć!